আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এক্সচেঞ্জ সার্ভার 2016 এ আমরা আজকে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ক্রিয়েট এন্ড কনফিগার মেইলবক্স ডেটাবেস আমরা প্রথমে যেটা শিখব সেটা হচ্ছে গ্রাফিক্যালি কিভাবে মেইলবক্সের ডেটাবেস ক্রিয়েট করা হয় অর্থাৎ আপনি আপনার মেইল সার্ভার সাথে আপনার ক্লায়েন্টের যত সমস্ত কমিউনিকেশন হবে যে পুরো মেসেজিং আদান প্রদান হবে মেইল আদান প্রদান হবে সমস্ত ডেটাবেসের আপনি কাস্টমাইজ করতে পারবেন একটা নির্দিষ্ট ফোল্ডার রাখতে পারবেন মেল সার্ভার জন্য স্টোরেজ একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু আপনার সমস্ত ইনফরমেশনের স্টোরেজ রাখা তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সেই জন্য মেল সার্ভার মধ্যে ডেটাবেস স্টোরেজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চলুন তাহলে আমরা ল্যাব এনভায়রনমেন্টে ফিরে যাই আমরা এক্সচেঞ্জ সার্ভার টু থাউজেন্ড সিক্সটিন লগ ইন করলাম এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেন্টার লগ ইন করো মাইক্রোসো এক্সচেঞ্জ সার্ভার সেখানে এক্সচেঞ্জ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেন্টার কন্টিনিউ টু দিস ওয়েবসাইট নট রেকমেন্ডেড ওকে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছে এটা হচ্ছে মেলবক্স মেলবক্স থেকে আমরা সার্ভার অপশনটিতে আসব সার্ভার সার্ভার থেকে এখানে ডেটাবেস নামক ট্যাবে ক্লিক করব আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ডিফল্ট ডেটাবেস ক্রিয়েট হয় এবং সেটি স্টেটাস হচ্ছে মাউন্টেড করা থাকে এখন আমরা নতুন একটি ডেটাবেস ফোল্ডার ক্রিয়েট করব প্লাস সিম্পলি ক্লিক মেইল বক্স ডেটাবেস তার একটি নাম দিতে হবে আমরা নাম দিচ্ছি ডি বি জিরো ওয়ান ডেটাবেস জিরো ওয়ান সার্ভারটিকে সিলেক্ট করে দিতে হবে আমাদের সার্ভার নেম হচ্ছে ল্যাব যার কারণে সার্ভার ল্যাব দেখাচ্ছে এটি সিলেক্ট করে লোকাল সার্ভার আমি আপনাদের ইনফরমেশন দেখিয়ে দিচ্ছি কম্পিউটার নেম হচ্ছে ল্যাব ওকে দিয়ে দিবেন ডেটাবেস ফাইল পাথ ডেটাবেস যে ফোল্ডারটি ক্রিয়েট হবে সে ফাইল পাথ হচ্ছে এটি আপনার অবশ্যই এলো ডেটাবেস ফাইলের এক্সটেনশন ডট ইডিভি লক ফোল্ডার পাথ এবং লক ফোল্ডার পাথ হচ্ছে এটি এই আমাদের ফাইল নেম ডিবি জিরো ওয়ান এখানে দেখাচ্ছে মাউন্ট দিস ডেটাবেস এটি অটো সিলেক্ট থাকে এবং ডেটাবেসটি মাউন্ট করা থাকে সেভ দিয়ে দিচ্ছি প্লিজ ওয়েট সেভ হচ্ছে আপনার ওকে প্লিজ রেজিস্টার মাইক্রো এক্সচেঞ্জ ইনফরমেশন স্টোর সার্ভিস অন সার্ভার ল্যাব আফটার অ্যাডিং নিউ মেল বক্স ডেটাবেস একটি রেজিস্টার রিকোয়ারমেন্ট দিচ্ছে ওকে দিয়ে দিবেন এখানে এখন পর্যন্ত দেখাচ্ছে বা আপনাদের না দেখালে আপনার রিফ্রেশ ক্লিক করবেন তাহলে ডেটাবেস অপশন ডেটাবেস জিরো ওয়ান ল্যাব অ্যাক্টিভ মাউন্টেড কপি এখানে আমরা আরও কিছু জিনিস আপনার দেখাচ্ছি এ ফাইলটি সিলেক্ট করে ই ডেট অপশনে ক্লিক করুন খেয়াল করুন এখানে আরও ইনফরমেশনগুলো দেখাবে নেম ডেটাবেস পাথ মাউন্টেড সার্ভার মডিফাইড ডেট দেখাবে মেনটেন্যান্সে ক্লিক করুন মেনটেন্যান্স শিডিউল মেনটেন্যান্স শিডিউল দেওয়া হচ্ছে এটা এবং ডেটাবেস মেনটেন্যান্স টোয়েন্টি ফোর স্ক্যানিং লিমিটস খেয়াল করুন ইস্যু ইন ওয়ার্নিং লিমিটস অর্থাৎ ক্লায়েন্ট এই ডেটাবেস ফোল্ডার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্লায়েন্টের সাথে যে সমস্ত মেইলের আদান প্রদান হবে তার স্টোরেজগুলো এই ডেটাবেস ফোল্ডারে জমবে যদি আপনি স্টেজ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জি ফুলফিল হয় আপনি এখানে চাইলে কাস্টমাইজ করতে পারেন আনলিমিটেড করতে পারেন বা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক স্টোরেজ দিয়ে দিতে পারেন সিলেক্ট ওয়ান বা এখানে আমরা পাঁচ জিবি করে দিচ্ছি এখানে চাইলে কাস্টমাইজ করা যায় করা যাবে পর হেবিটেড সেন্ট জিবি ফাইভ ফাইভ করে দিচ্ছি ফর হেবিটেড সেন্ট অ্যান্ড রিসিভ এত জিবি কিফ ডিলেটেড আইটেমস চোদ্দো দিন কিফ ডিলেটেড মেল ওয়ার্কস ফর থার্টি ডেজ ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ এই ধরনের কাস্টমাইজ করা যাবে আপনার স্টোরেজ ক্যাপাবিলিটির উপর ডিপেন্ড করবে এটা যে ক্লায়েন্ট সেটিং অফলাইন অ্যাড্রেস বুক সেটি আমরা পরবর্তী অনুকূল বিরুদ্ধে আলোচনা করব শিক্ষার্থীরা এটাই ছিল ডাটাবেস ফোল্ডার ক্রিয়েটের প্রসেস আমরা পরবর্তী ভিডিওতে কমান মোড়ের সাহায্যে ডাটাবেস ক্রিয়েট করব ধন্যবাদ সবাইকে